आता आपण पाहणार आहोत नैराश्य किंवा डिप्रेशनची कारणे मानसिक आघात अकारण केलेले आरोप जीवलगांशी झालेले वादविवाद गरिबी बेरोजगारी जवळच्या व्यक्तीचा मृत्यू घटस्फोट प्रेमभंग लहानपणी घडलेला एखादा दुर्दै दुर्दैवी प्रसंग दारू किंवा अंमली पदार्थांचे व्यसन असल्यास नैराश्याचा धोका अधिक असतो मात्र असे कारण नसताना सुद्धा जैविक घटकामुळेच म्हणजेच मेंदूतील रासायनिक बदलामुळे नैराश्य येऊ शकते मोबाईल व इंटरनेटचा अतिवापर करणे याने सुद्धा नैराश्य येते नेहमीच्या जीवनातील दगदग नकार विरह अपयश पैशांचे व्यवस्थापन या गोष्टींनी ताण वाढतो कधी यापेक्षाही तणावपूर्ण प्रसंगांना सामोरे जावे लागते अपघात जीवावर बेतलेला प्रसंग सामाजिक बहिष्कार बलात्कार सार्वजनिक ठिकाणी झालेला अपमान पूर भूकंप दरड कोसळण्यासारखी नैसर्गिक संकटे यामुळे तणाव वाढतो व परिणामी नैराश्य येऊ शकते आणि नैराश्य हे मानसिक दुर्बलता वाढण्याचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे दोन साली जगात कॅन्सर किंवा हृदयरोगानं होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा सर्वाधिक मृत्यू डिप्रेशनमुळे होतील असं जागतिक आरोग्य संघटनेचा एक अहवाल सांगतो आता आपण डिप्रेशन किंवा नैराश्याची लक्षणं पाहूया जवळजवळ दररोज दिवसातील बहुतेक वेळ उदास निराश वाटणे दररोजच्या कामात लक्ष न लागणे कशातही आनंद न वाटणे भूक आणि वजन कमी होणे निद्रानाश होणे थकवा वाटणे शारीरिक हालचाली मंदावणे विचारांची एकाग्रता कमी होणे पटकन निर्णय न घेता येणे स्वतःबद्दल कमीपणाची हीनपणाची भावना वाटणे अपराधी वाटणे मी अपयशी आहे अशी भावना भावना निर्माण होणे बहुतेक वेळा पुरुषांमध्ये दारूचं प्रमाण वाढणे आत्महत्येचे विचार किंवा प्रयत्न करणे या सगळ्या डिप्रेशनची लक्षणे आहेत स्त्रियांमध्ये पुरुषांपेक्षा जास्त प्रमाणात डिप्रेशन असल्याची कारणे दोन प्रकारे अभ्यासता येतील नंबर एक शास्त्रज्ञांनी बारा स्त्रिया आणि बारा पुरुषांना शंभर चित्र दाखवली त्यातली काही चित्र धक्कादायक होती म्हणजेच धडापासून तुटलेला हात या प्रकारचे तर काही रोजची वाळत घातलेले कपडे या प्रकारातली तीन आठवड्यांनी पुन्हा दाखवली तेव्हा असं दिसलं की धक्कादायक भावनांना हेलावून सोडणारी चित्र पुरुष विसरून गेले होते पण स्त्रियांच्या मात्र ती पक्की लक्षात होती यावरून स्त्रिया भावनाप्रधान असतात हे सिद्ध झालं दुसरं म्हणजे पंचवीस ते पंचेचाळीस वयाच्या विवाहित स्त्रियांना त्याच वयाच्या अविवाहित स्त्रियांपेक्षा डिप्रेशन जास्त प्रमाणात येतं विवाहित स्त्रियांमध्ये नोकरी आणि वाढत्या कौटुंबिक अपेक्षा यांच्या ताणामुळे असं होत असावं गरीब स्त्रियांमध्येही डिप्रेशन जास्त आढळतं गरीब स्त्रियांना कोणत्याही प्रकारची भावनिक आणि आर्थिक मदत मिळणं जास्त प्रमाणात दुरापास्त होत असल्यामुळे त्या जास्त मानसिक शारीरिक आणि लैंगिक ताण सहन करतात पुरुष आणि स्त्रिया डिप्रेशनला कसे सामोरे जातात त्यावरही स्त्रियांना जास्त प्रमाणात डिप्रेशन का असतं ते अवलंबून आहे पुरुष ताण आला तर काहीतरी वेगळं काम करून तो ताण घालवण्याचा प्रयत्न करतात या उलट स्त्रिया मात्र त्यावर चर्चा करणं तो विषय चघळणं असा प्रकार करून ताणाची कालमर्यादा वाढवतात त्यामुळे दीर्घकाल ताणाखाली राहून स्त्रियांना जास्त प्रमाणात डिप्रेशन येतं आता आपण वृद्धांमधील डिप्रेशनच्या समस्येबद्दल बोलूया आजकाल विसरायला होतं पूर्वीसारख्या गोष्टी चटकन आठवत नाहीत असं काहीजण म्हणतात उतारवयातील डिप्रेशनमध्ये हा त्रास अधिक होतो या विस्मृतीचं खरं कारण खराखरा स्मृतभ्रंश नसतं उदास मनाला लक्ष केंद्रित करणं जड जातं म्हणून हा विसराळूपणा जाणवतो जगभर जशी आयुर्मर्यादा वाढते आहे तसं लोकसंख्येमधलं वृद्धांचं प्रमाणसुद्धा वाढतं आहे या वाढत्या सिनियर सिटीझन ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या तरुण वयापेक्षा थोड्या वेगळ्या असतात हा काळ उतार वयाचा म्हणजे शारीरिक क्षमता कमी होण्याचा असतो या काळामध्ये परावलंबित्व येऊ शकतं पूर्वीसारखा मान मिळत नाही आर्थिक समस्या भेडसावतात काही वेळा तरुण पिढीकडून दुर्लक्ष होतं अनेक वेळा वृद्ध जोडप्यातील एकाचा मृत्यू होतो तर मागे राहिलेल्याला ताटातूट आणि शोकाच्या प्रसंगाला तोंड द्यावं लागतं या वयात उच्च रक्तदाब मधुमेह हृदयविकार सांधेदुखी डोळ्यात मोतीबिंदू असे आजार जडतात 
या आजारांवर उपचार करावे लागतात वृद्धांच्या मानसिक भावनिक गरजा आणि मनोविकार हे बहुधा दुर्लक्षित राहतात डिप्रेशनग्रस्त असलेले लोक आत्महत्येच्या प्रवृत्तीचे असतात असा मानसोपचार तज्ज्ञांचा निष्कर्ष आहे घोर नैराश्य आणि आत्महत्या यांचा खूप जवळचा संबंध आहे चाळीस ते साठ टक्के लोक नैराश्याच्या तीव्र झटक्यानंतर आत्महत्या करतात अनेक डॉक्टर्स दरवर्षी आत्महत्या करतात असं दिसून येतं यापैकी अनेक जणांच्या आत्महत्येचं कारण नैराश्य किंवा बायपोलर डिसऑर्डर हे असतं डॉक्टरांमध्ये मूड डिसऑर्डर मोठ्या प्रमाणात दिसतो आणि यातला वाईट भाग म्हणजे आत्महत्येची प्रभावी साधनं त्यांना ठाऊक असतात एका सर्वेक्षणानुसार जे लोक संपत्ती समाजातील स्थान गोष्टींना जास्त प्राधान्य देतात ते जास्त डिप्रेस्ड असतात वस्तूंच्या रूपात आनंद विकत घेणारे लोक कधीच आनंदी होऊ शकत नाहीत असाच याचा अर्थ होतो डोक्यात कन्झ्युमरिस्ट दृष्टिकोन डोकावला तरी माणसावर त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो हे दाखविण्यासाठी सायकोलॉजिकल सायन्स या नियतकालिकानं एक प्रयोग केला यातल्या लोकांना दोन प्रकारच्या प्रतिमा दाखवल्या त्यातल्या एका प्रकारच्या प्रतिमांमध्ये फक्त माणसं होती तर दुसऱ्या प्रकारच्या प्रतिमांमध्ये हिरे दागिने गाड्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू अशा जाहिरातीत दिसणाऱ्या गोष्टी होत्या त्या ग्रुपमधल्या ज्या माणसांचं लक्ष महागड्या मोटारगाड्या हिरे इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या प्रतिमांवर जास्त खेळलेलं होतं त्यांना तेव्हाच्या चाचणीत डिप्रेशन आणि चिंता जास्त प्रमाणात सतावत होती ते इतरांपेक्षा जास्त एकाकी आणि स्पर्धात्मक प्रवृत्तीचे होते असं दिसून आलं टी व्हीवर ज्या चैनीच्या वस्तूंच्या जाहिराती दाखवतात त्या पाहून त्या वस्तू आपल्याला परवडत नाहीत असं लक्षात आल्यानं अनेकजण डिप्रेशनमध्ये जातात त्यामुळे टी व्ही बघणं कमी केलं तरी डिप्रेशनचं प्रमाण कमी होईल असं आता अनेक संशोधक सांगतात अशाच एका अभ्यासात अठरा वर्षाच्या मुलानं एका बाजूला नोकरी पैसा आणि समाजातील स्थान आणि दुसऱ्या बाजूला बिलॉंगिंगची भावना स्वतःबद्दलचं समाधान आणि सहकार्यांबद्दल वाटणाऱ्या भावना यांचा प्राधान्यक्रम लावायला सांगितलं त्यानंतर बारा वर्षांनी म्हणजे तीस मुलं तीस वर्षाची झाल्यावर त्यांना याच गोष्टींचा प्राधान्य कम क्रम परत लावायला सांगितला त्याचबरोबर त्या माणसांचं तेव्हा मानसिक आरोग्य कसं आहे याच्याही चाचण्या घेतल्या तेव्हा त्या चाचण्यांमध्ये अठरा आणि तीस या दोन्ही वयोगटात जी मुलं मटेरियलिस्टिक आणि चंगळवादी होती त्यांना मनोविकार होण्याची शक्यता इतर मुलांपेक्षा बरीच जास्त दिसत होती जे त्या प्रवृत्तीचे नव्हते ते जास्त आनंदी होते असंही लक्षात आलं आता आपण डिप्रेशनवरील उपचार पद्धती पाहूयात नैराश्यावरच्या मानसोपचारात मुख्यत्वे करून कॉग्नेटिव्ह बिहेव्हिअरल थेरपी वापरली जाते रुग्णांबरोबर साधारण दहा ते वीस सेशन्स केल्यानंतर मानसोपचारांचे परिणाम दिसायला लागतात रुग्णाचे पूर्वग्रह आणि त्यांचा विपर्यास डिस्टॉर्शन ओळखायला आणि त्यातूनच ते दुरुस्त करायला रुग्णाला मदत केली जाते ऑल्टरनेटिव्ह उपचारांमध्ये आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक उपचारही नैराश्यावर केले जातात कॉम्प्लिमेंटरी थेरपीजमध्ये व्यायाम ध्यानधारणा आणि योग्य आहार हे उपाय केले जातात याशिवाय रिलॅक्सेशन थेरपीज एन्व्हायरमेंटल थेरपीज उदाहरणार्थ अरोमा थेरपी संगीत थेरपी सायकोथेरपी उदाहरणार्थ टॉक थेरपी इंटरपर्सनल थेरपी त्याला आय पी टी स्पिरिच्युअल किंवा फेथ वेस्ट ॲक्टिव्हिटीज प्राण्यांसोबत आणि इतर व्यक्तींसोबत संवाद यांचाही नैराश्यावर खूप चांगला परिणाम होतो असा अनेकांचा दावा आहे औषधं आणि मानसोपचार घेणाऱ्या लोकांपैकी साधारण चाळीस लोक पूर्णपणे बरे होतात